press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. समस्याड मेडिकल बसनी डाक्टर হোয়াই এমআরআই কেন করা হলো না অনেক অনেক দিন হয়েছে আর এমআরআই বাংলাদেশে মোর দেন 20 25 বছর আগে থেকে কিন্তু চালু আছে তো আপনার যে কেস হিস্টরি সেই ক্ষেত্রে এত দিন হওয়ার কথা না আপনি দ্রুত ঘরের একটা এমআরআই করবেন এটা আমার সাজেশন এবং কিছু নিয়ম কানুন গুলো আমরা কিন্তু বারবার বলছি আপনাদেরকে বসার ক্ষেত্রে যে আপনি কম্পিউটার মেবি বিজনেসে কম্পিউটার ব্যবহার করতে হতো আপনার কম্পিউটারে ব্যবহারে সাবধান হতে হবে बालिश शोर क्षेत्र दो बालिश व्यवहार करा जाए स्मार्टफोन यूज करी ए फोन जी सबाई सामने झुके सामने तक मोबाइल फोन व्यवहार करते ये घरे बड़ो आकार समस्या हे तो ये जिनगूल सवधान होते हो कि व्यवहार करब बर्तमान दैनन्दिन जीवन जे सकल जंत्रपाति यो नियम माफिक व्यवहार करब और आपने एन थ द्रुत सम्भव एक चिकित्सक स्वर्णपण घर एम आर आई करें एम आर आईर परवर्ती अपना जेहतु दीर्घमेदी समस्या आशा करी जो रिहैब थेरपी करा जाए यह समस्या इनशाला चले जाए अपनी जेहतु सतखीरा आसें सम्भव हमें सातार काटबें जो अपनी सातार जान सातार आपनर अनेक उपकार आसें किस घर एक्सारसाइज आ गरम शेख घरे अनेक उपकार आसें एम आर आई कर दें चिकित्सा को विशेषज्ञ स्वर्णपन्न हन आर्थराइटिस रिहैबिलिटेशन प्रसंगे और कथा बोलो एक बरती थे फिर अच्छा प्रिय दर्शक अपनारा देखें एस ए टी स्वास्थ्य विषय नियमित आयोजन डिपिएससी एडभांस पेन ट्रिटमेंट एवे छोट्ट एक बरती फिर कि मध्य साथ ही थकूँ दर्शक बिरतर पर आबो स्वागत डिपिएससी एडभांस पेन ट्रिटमेंट अनुष्ठान आज हम कथा बी आर्थराइटिस रोगे रिहैब थेरपी प्रसंगे स्टूडियोते माजे उपस्थित आज बात व्यथा पैरालसिस और फिजिओथेरपी विशेषज्ञ डा मोहम्मद शफिउल्ला प्रधान कथा बिन्न धरण आर्थराइटिस प्रसंगे अपने बोलें जो देशे की आर्थराइटिस बसि कमन 
জি আমাদের যেটা অবশ্যই জানা প্রয়োজন রোগীদের মোস্ট অফ দা আমরা যে রোগীগুলো পেয়ে থাকি এখন প্রায় 30 থেকে এবং ততর্দ যে নরনারীরা আছেন আর মোস্ট অফ দা রোগী হচ্ছে অস্টিওআর্থ্রাইটিসে ভুগে থাকে অস্টিওআর্থ্রাইটিস আমাদের যদিও ওইভাবে রিসার্চ ওয়ার্ক নেই বাংলাদেশে তারপরও আমার প্র্যাকটিসের যে অভিজ্ঞতা আমরা দীর্ঘদিন আমরা যে রোগীগুলো বেশিরভাগ দেখছি আপনার ডিউ টু বিভিন্ন প্রকার ইনজুরি হচ্ছে সেটা আপনার প্রফেশনাল ওয়ার্ক তারপরে মেটাবলিক প্রবলেম হচ্ছে আপনার ডেফিসিয়েন্সি আছে যেমন ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি বাংলাদেশে এটা কিন্তু একটা অ্যালার্মিং একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা যদি 100 রোগীকে ভিটামিন ডি টেস্ট করে দেখি দেখা যাবে যে 95% রোগীরই ইনসাফিসিয়েন্সি আছে মানে বা ডেফিসিয়েন্সি আছে তো এইটা একটা আর্থ্রাইটিসের জন্য একটা অ্যালার্মিং বিষয় তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন আমাদের যে মিনারেলস আছে আপনি জানেন যে সাপ্লিমেন্টগুলা বা যেমন ম্যাগনেশিয়াম ম্যাঙ্গানিজ এবং গ্লুকোসামাইন যে সকল সাপ্লিমেন্টগুলো আমরা খাবার থেকে পেয়ে থাকি সাধারণত তো খাবারে কোনোভাবে এই সাপ্লিমেন্টগুলো ঘাটতি হচ্ছে যার কারণে আমাদের শারীরিকভাবে বোন যে মিনারেলাইজেশন হয় মানে বোন ডেন্সিটিটা যে বাড়ার কথা অস্টিও প্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বাড়ার কথা এবং সেটার জন্য যে পর্যাপ্ত মিনারেল দরকার সেটা কিন্তু বিভিন্নভাবে ঘাটতি হচ্ছে সেটা অনেক কারণ হতে পারে হয়তো বা আমাদের এখন যে মডার্ন দুনিয়ার কারণে আমরা প্রতিযোগিতায় আসি সবাই কাজ কাজের প্রতিযোগিতা মানে উই হ্যাভ আমাদের কোনো অ্যাক্টিভিটিজই নেই মানে যেভাবে বাচ্চারা ছোটকালে খেলাধুলা করত আগের আমাদের পূর্বপুরুষরা একটা সার্ডেন পিরিয়ডে বা বড় হওয়ার সাথে সাথে সেটা কিন্তু আমাদের এখন কিন্তু সমাজ থেকে নাই বললেই চলে আপনার শুধু হয়তো ক্রিকেট খেলা দেখে তাও বসে বসে টিভিতে বা এই জিনিসগুলো একটা কিন্তু বিশাল একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে যার কারণে এই যে আপনার আমি বললাম যে ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ আসছে বেশি শরীরে দেখা যায় যে হাড় জোড়া একটু অল্প বয়সে যেটা আমরা হয়তো মানে এই কারণে এই যে ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি ইনঅ্যাক্টিভিটি জি এটার জন্য কিন্তু অল্প বয়সে এই চেঞ্জেস গুলো চলে আসছে চলে আসছে এটা কিন্তু বিশাল একটা আমার মনে হয় অ্যাড্রেস হওয়া দরকার এবং সচেতনতা দরকার মানে সচেতনতা আমরা চিকিৎসকরা চিকিৎসা দিব বা আমরা রিহ্যাবিলিটেশন নিয়ে কথা বলছি বা রিহ্যাব করব সবই ঠিক আছে কিন্তু সেটার জন্য আপনার জনসচেতনতা দরকার কারণ আপনার রোগী না বাড়ি আমরা যদি রোগী কমাইতে পারি বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিজের মাধ্যমে আমাদের সামাজিক পারিবারিক অ্যাক্টিভিটিজগুলো মানে যদি আমরা বাড়াতে পারি আমরা যদি বাচ্চাদের খেলার ব্যবস্থা করে দিতে পারি বা আমাদের বিনোদনের ব্যবস্থাগুলো ঠিকমতো থাকে আমাদের বয়স্কদের জন্য যদি আমরা পার্ক ঠিকমতো রাখি বয়স্কদের জন্য যদি আমরা সুইমিং এর ব্যবস্থা রাখি তাহলে কিন্তু এই রোগীগুলা সংখ্যা আস্তে আস্তে কমে আসবে এবং পাশাপাশি চিকিৎসা বা রিহ্যাবিলিটেশনও হবে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে আমি বলবো যে অতি শীঘ্র সরকারি ভাবে এবং স্বায়ত্তশাসিত বেসরকারি প্রচার মাধ্যমকে এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলতে হবে না বললে কি হবে জনগণের কিন্তু গড়াই বৃদ্ধি পেয়েছে যেটা এখন মেভি 71 এর উপরে গড়াইও তো 71 বয়স পর্যন্ত একটা মানুষ যখন বেঁচে থাকবে তখন কিন্তু এই এই জাতীয় ব্যথা বেদনা সে ভোগবে ডিসএবিলিটিতে ভোগবে অকর্মণ্যতা ভোগবে সে কিন্তু ঠিকমতো মসজিদে নামাজ পড়তে পারবে না সে হয়তো বাজারও যেতে পারবে না এবং এই রোগীর সংখ্যা সমাজে প্রতিটি ফ্যামিলিতে বেড়ে যাবে তো এই জিনিস আমরা এই প্রসঙ্গে আরো কথা বলতে একজন দর্শক আমাদের সাথে অপেক্ষায় আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো দুঃখিত দর্শক লাইনটি কেটে গেছে আপনি কষ্ট করে আরেকবার ট্রাই করুন আমরা যে কথা বলছি জি জি এই জিনিসটা আমি বলবো হ্যাঁ তবে পাঠ্যপুস্তকে কিছুটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিজ নিয়ে অলরেডি পড়া লেখা রানিং হয়েছে কিন্তু সেটার পাশাপাশি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিজ এক কথা আর হিউম্যান বডি উইথ ট্রিটমেন্ট আরেক কথা দুইটা কিন্তু একটু ভিন্ন জিনিস তো সেটাও কিন্তু আমি মনে করি যে পাঠ্যপুস্তকে আসা দরকার এবং রিহ্যাবিলিটেশনটা কি আসলে রিহ্যাবিলিটেশনটা এমন একটা চিকিৎসা বা এমন একটা পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে আপনি একটা মানুষ পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের যে কোনো জায়গায় সে স্বাচ্ছন্দে এবং নিজে নিজের মতো করে যেতে পারবে কাজ করতে পারবে দিস ইজ ফিজিক্যালি রিহ্যাবিলিটেশন মানে আপনার এখন আপনার একটা আমাদের সমাজে এই রোগ বাড়বে এটা স্বাভাবিক বা রোগী বাড়বে ব্যথা বেদনা হবে আর যেটা বলছিলেন যে সিনিয়র সিটিজেন কিন্তু এখন মানে সংখ্যায় বাড়ছে যেটা বললেন যে গড় আয়ু যেহেতু বেড়েছে এবং সেই স্টেজে কিন্তু সবারই রিহ্যাবিলিটেশন দরকার হয় অবশ্যই এবং রিহ্যাবিলিটেশন দরকার আমরা বলছি আমরা যেহেতু রিহ্যাব স্পেশালিস্ট কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশনটা কি সেটা কিন্তু আগে জানতে হবে সবাইকে 
শুধু মানে জনগণ জানলে হবে না যারা এই কাজ করবে পলিসি মেকার রাষ্ট্র যন্ত্র যারা তা চালায় তাদেরকে এটা জানতে হবে আমাদের গাড়ি কিভাবে তৈরি হচ্ছে রাস্তাঘাট কিভাবে তৈরি হচ্ছে ঘরবাড়ি কিভাবে তৈরি হচ্ছে একটা স্ট্রোক রোগী প্যারালাইসিস রোগী সে যদি হসপিটালে না ভর্তি হতে পারে না ট্রিটমেন্ট পায় সে বাসায় যেন চিকিৎসা পায় সেই জন্য আমার তো বাসার অবকাঠামো ঠিক করতে হবে টয়লেট কিভাবে তৈরি হবে সে কিভাবে কাজ করবে তার এক্সারসাইজও যদি বাসায় কেউ এসে করে সে পরিবেশটা তো তার দরকার হঠাৎ করে সে আবার ফারদার আল্লাহ না করে স্ট্রোক করলো তাকে দ্রুত হসপিটালে নেওয়ার আমার তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি রাস্তাঘাটের কোনো পাসিজই নেই চলাফেরার রাস্তা নেই জায়গা নেই একজন মানুষ কোমর ব্যথা ভুগছে সাজেস কোমর ব্যথা আপনি জানেন এখন আমরা ইয়াং রুগী পাচ্ছি তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সে হয়তো অফিসে যাবে সকাল থেকে আর উঠতে পারলো না বা তার অফিস অফিসে যেতেই হবে এমন কোন ইমার্জেন্সি কাজ আছে যাওয়া ছাড়া তার হয়তো চাকরিও থাকবে না বা সে ইম্পর্টেন্ট একটা পার্সন তাকে ওই অফিসে যেতেই হবে সে হয়তো পাঁচশো লোক সে ম্যানেজ করে সে কোমর ব্যথা ভুগলে সে অফিসে যাবে কিভাবে তো অফিসে যাওয়ার ক্ষেত্রে দেখা গেল তার যে গাড়ি সে ব্যবহার করে বা রাস্তা যেটা তার জন্য উপযুক্ত না যেটা উন্নত বিশ্বে আছে যে উন্নত বিশ্বে একটা লোক নিজে হুইলচেয়ার নিজে ড্রাইভ করে তার গাড়িতে সে উঠতে পারে আমাদের শুধু র্যাম্প না আপনার সেক্ষেত্রে আপনার আপনার দরজাই তো ঠিক নেই আপনার আমরা ইঞ্জিনিয়াররা যে বিল্ডিং তৈরি করছে এখন তারা তো একটা হুইলচেয়ার কিভাবে সে লোকটা হুইলচেয়ার ড্রাইভ করে যাবে যে লি একটা লিফট তৈরি করলো সাজে ছয়তলা পাঁচতলা বিল্ডিং দশতলা বিল্ডিং এ লিফটের মধ্যে একটা হুইলচেয়ার ঢুকানোর কোনো পাসেস থাকে না এই ফ্যাসিলিটিস গুলো আসলে এনসিওর করা খুবই দরকার আমরা আরো কথা বলি ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এন্ড প্রেস দ্য বেল আইকন